。俗话说得好，无情最是帝王家。为了江山社稷着想，也为了巩固自己的地位，自古以来做皇帝的都是鲜少付出真心。但在《甄嬛传》中，大胖菊却是对甄嬛一往情深。今天就让我们来唠一唠，他有多偏爱甄嬛吧。这就要从大胖菊与甄嬛的初次见面开始说起。那时大胖菊刚刚继位，我们都知道雍正是工作狂，独行闺房之乐。于是乎，太后为了皇家子嗣着想，举行了三年一次的选秀。此时的甄嬛也就登场了。只见她与其他选手们站好队，等待大胖菊点评。一旁的太监随即报上了她的名号：大理寺少卿甄远道之女甄嬛，年十七。这时的甄嬛正满脸喜悦地看着梅姐姐，想必是在为梅姐姐方才能够入选而兴奋过了头，居然没有听见有人在喊她，这弄得太监都有点无语，于是又喊了一遍。我们都知道，参加这次选秀的女子们个个都是神经紧绷，生怕怠慢了丝毫。甄嬛是第一个如此心不在焉的，想必此时就已经给大胖菊留下了深刻的印象。就在太监第二遍喊她的同时，大胖菊抬起了头，飞速地转动眼珠，想要寻找甄嬛。也许她心里就在想：甄嬛殿前蔑视皇上与太后，赐自尽。一旁的甄嬛这才缓过神来，立马跪下说道：“臣女甄嬛参见皇上太后，愿皇上太后万福金安。”紧接着，大胖菊便问她是哪个嬛，而甄嬛哆哆嗦嗦地回答道：“嬛嬛一鸟楚公幽。”正是臣女归民，这可把大胖菊和好奇心给勾了起来。要知道，太后一向主张女死无才便是德，所以嫔妃都不敢太过于展露锋芒，都是装作一副没文化的样子。想必大胖菊对此早已厌烦，可她偏偏就喜欢饱腹诗书的类型。诗书倒是很通，甄远道教女有方，只是不知你是否担得起这个名字。抬起头来。此时的甄嬛一抬头，就把不远处的太后与大胖菊给惊呆了。甄嬛长得与纯元是十分相像，大胖菊更是身体前倾，想要再确认一遍自己刚刚看到了啥。这就表明大胖菊对甄嬛的好奇心又增加了一分。可是太后却不乐意了，她不喜欢别人长得像纯元，于是便说：“希望你姓甄，办了皇帝名讳。”紧接着，甄嬛回复道：“禀太后，当年臣女父亲为官。”圣祖康熙看见父亲姓名，说姓甄好，听着像忠贞之事，以此作为勉励。此女子居然还敢和太后顶嘴，这可把一旁的大胖菊给逗乐了。于是她面带笑意的扭头转向太后说：“儿臣倒想起一件事，江南有二乔，河北甄密俏，甄氏出美人，甄密就是汉末的三大美人之一。”在这儿，我们注意到大胖菊并没有顺太后的意冷落甄嬛，而是向着甄嬛说话，还夸其美。这就说明，现在大胖菊已经被甄嬛的智慧与美貌所吸引，甚至不惜为了她和太后对着干。再加上甄嬛长得又很像大胖菊的白月光纯元，自然而然的，大胖菊对甄嬛的喜欢是要高出别人几分的。到了晚上，大胖菊还一直拿着秀女名册盯着甄嬛的名字，并且嘴里还念念有词，小咪脑海里还一直重复着早上与甄嬛互动的场景。就连前来向大胖菊道贺的皇后都说：“今日选秀，皇上龙颜大悦。”我们也由此可见，大胖菊见到甄嬛的喜悦已经是广为人知，可想而知，当时的大胖菊有多喜欢甄嬛。接下来便是甄嬛在御花园和刘珠一起荡秋千。此时的大胖菊刚好路过，听见了不远处甄嬛的嬉笑声，她便吩咐下人落脚，然后就偷偷去找甄嬛了。看到甄嬛后，她还示意刘珠不要出声，紧接着便亲自推甄嬛荡秋千。我们由此可见，大胖菊在见到甄嬛后，宛如回到了少年郎时期，想必她一定是想到了自己青涩时期恋情的美好吧。在被甄嬛发现后，大胖菊还是一脸宠溺地说：“都害怕，都吓。”于是大胖菊就默默地推了甄嬛好一会儿。此时的大胖菊已经四十五岁，还做如此费力之事，可见甄嬛在大胖菊心中的位分。说着说着，大胖菊注意到千秋周围都是杏花，便问甄嬛是否对杏花情有独钟。此时的甄嬛别有见解，表示自己不喜欢杏花，而喜欢松柏。杏花虽美，可结出的果子极酸，杏仁更是苦涩。若做人做事，皆是开头美好而结局潦倒。又有何意义？倒不如像松柏，中年清翠，无花无果也就罢了。一旁的大胖菊则回复道：“从未听过这样的见解，倒是新鲜别致。”
这时的大胖菊一定是被甄嬛神奇的脑回路所吸引，便借机约其五日后再约。可五日后天宫不作美，下起了倾盆大雨。但是大胖菊依旧动身前往了之前与甄嬛约定的地点。不凑巧的是，他在路上被太后给拦截了。于是乎，大胖菊就不情愿的转成去了寿康宫。在寿康宫听太后唠叨的大胖菊很是心不在焉，随后便向房门口走去。只见他一脸的踌躇望着天空，很显然他是在烦恼太后怎么说这么久，也是在烦恼雨怎么还没停。过了许久，大胖菊这才抽身，然后他立马去到了约定地点。当然，等了许久的甄嬛早就走了，因为不见甄嬛，所以大胖菊感叹道：“下这么大的雨，原来也是情理之中。”都这个时候了，还在为甄嬛找借口，可真是偏爱呀、啊！之后大胖菊还由于在大雨中淋了太久而感染了风寒。要知道，千事万事都没有皇上的龙体重要，但他却因为一个小小的常在而生病。我们由此可见，大胖菊很重视自己与甄嬛的承诺。由于大胖菊此前并没有遵守与甄嬛的承诺，于是他又借故换上了常服，想去御花园走走。我们都清楚，大胖菊此举是想要再次偶遇甄嬛，可谓是缘分到了，跑都跑不掉。大胖菊真的就在原来的地点上碰上了甄嬛。此时的甄嬛正在被于婴儿找茬，只见于婴儿特别无礼地说：“皇上宠谁，谁的位分就高；否则位分再高，那也只不过是卑贱之躯。更何况，你的位分，只不过是比我高出了那么一点点而已。”你凭什么敢指使我？可是玉婴儿却不知道这一切，却被大胖菊看在了眼里。护妻心切的大胖菊见到玉婴儿如此的欺负，甄嬛立马说道：“如果是朕指使的。”要你像晚常在行礼参拜呢？在这儿，我们可以注意到，此前大胖菊一直是以果郡王的身份与甄嬛接触的，而大胖菊此时也是穿着便装，这就说明她原本不想这么快就暴露自己身份。但是看见甄嬛受委屈，就立马表明身份。很显然，她是因为太想保护甄嬛而过于心急了。一旁的于婴儿吓得立马跪下向甄嬛请罪，然而此时的大胖菊正是越看于婴儿越不顺眼，继续说道：“苏培盛，奴才在。记着，将于氏为官女子，迁出钟粹宫，住到朕看不见的地方去。你刚才不是说，晚常在的位分只比你高了一点吗？朕就近，晚常在为贵人。”这甄嬛一没侍寝，二没子嗣，就被封为贵人是不合规的。可是大胖菊却一意孤行，要册封甄嬛，这也说明甄嬛对于大胖菊是特别的存在，所以自己要对她特别的关照。由此，我们不得不感叹一句：甄嬛在大胖菊心中地位之重。